ich bin der Loy und jetzt geht's weiter mit Republik Remastered. Und wir sind im Labyrinth angekommen beim letzten Mal. Und ja, ich habe jetzt, keine Ahnung, zwei Wochen nicht mehr gespielt, weil da war erst äh, Weihnachten und dann war ich krank. Aber ich weiß noch, dass wir hier irgendwas mit, mit diesem Pumpsystem machen sollten. Naja gut, vielleicht wird uns der Datensammler da gleich Bescheid sagen. Wobei ja dann immer noch die Frage ist, wer ist eigentlich der Datensammler? Also Sega ist das ja nicht. Mireille ist das auch nicht. Also wenn die, weil die haben wir ja beide da gesehen. Könnte vielleicht Matty sein. Aber kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Also das ist noch so ein bisschen im Unklaren, wer das sein könnte. Und das äh, macht es nicht unbedingt beruhigender. Ich gucke nur gerade mal. Ist das hier ein... Nee, ist das ein Lüftungsschacht? Ja, da ist was. Da ist auf jeden Fall... Das ist ein Lüftungsschacht. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Also das gab es natürlich in den ersten drei Episoden sehr viel. Aber so komme ich da jetzt nicht rein. Naja, vielleicht kommt man hier dann raus. Das könnte sein. Aber wir gucken uns jetzt erstmal den Fernseher an. Once she has done this, then head to the station. Reset the pump, and I'll take a vacation. Okay. Wie und und I'll take a vacation und dann macht er Urlaub. Okay. Na gut, wir müssen uns irgendwie da durcharbeiten, die Ventile öffnen und dann zur Pumpe. Okay, und natürlich wird Mammut uns dabei sicher verfolgen. Und dann ist man irgendwo in der Sackgasse drin. Naja, das wird ein Spaß. Okay. Aber jetzt erst mal der Fernseher. If we could store Savio information over a broad set uh, of the earth and then just store it, archive it until something really good or really bad has occurred to have occurred or did that Ist etwas wirklich Gutes oder Schlechtes passiert? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also es ging ja darum, dass man die ganzen Daten in Genen speichert. Ach so, und da hatte ich mir überlegt, die Mirrors, äh, das ist ja das naheliegendste, dass das halt einfach Backups sind. Ich sehe da... Ja, sie, sie versucht da reinzugehen. Und sie geht da rein. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ist das ein Sega-Raum oder was ist das hier? Hier ist es auf jeden Fall sehr dunkel. Äh, was ich, um nochmal den Gedanken jetzt zu Ende zu bringen, dass eben die, ja, die Mirrors, das sind die, die Backup-Systeme sozusagen für die Precals. Das habe ich mir vielleicht überlegt dass die die Precals als eigentliche Speicher hatten und die kriegen diesen ganzen Aufwand mit den, ähm, mit dieser Schule und äh, ja, diese, auch dieser, dieser Indoktrinierung und in dieser Republik mit dem Manifest und so weiter und die Mirrors, das ist nur das Backup, da sind also die Klone, die das nochmal gespeichert haben, aber für die wird dann nicht nochmal so ein Aufwand betrieben, sondern die werden da nur in diese engen Schlafkabinen gelegt und mehr oder weniger wie Pflanzen behandelt. Ist nur eine Theorie von mir jetzt, also ich kann es natürlich nicht sagen, ob das wirklich so ist. Okay, aber das hier sieht das sieht schon irgendwie wie so ein Sega-Versteck aus. Ich kann die Dinger hier ja so nicht scannen. Aber wir können uns mal das Ding hier holen, was auch immer das ist. Like 
Ein Buch ist das, okay. Und das Buch, das gucken wir uns an. Das ist hier. The Bhagavad Gita. A spiritual liberation straight jacketed into an allegory of war. Helped nurture Mahatma Gandhi. A man remembered best for peace. But his peace led only to assassination. We should beware falling prey to his logical end. The overseer understands the accidental power of language to sculpt a world view. He governs the lines of communication to ensure that wasteful allegories do not confuse the Mannings and Snowdens of our age into thinking that their wars cultivate anyone's peace. Ja gut, Auflehnung ist natürlich ganz böse. Auch die friedliche Okay, naja gut, in Indien war es ja dann nicht immer nur friedlich, auch wenn Mahatma Gandhi friedlich bleiben wollte, aber... Okay, hier gibt es keine zweite Kamera. Und hier ist auch nichts mehr, hier unten, okay. So, jetzt, äh, Moment. Uah, oh, wieder erstmal überlegen, wie das ging mit dem... Mit dem C-Modus. Hier haben wir zumindest sehr viel Zeit. Da ist was. Hello, prisoner. Who am I making this out to? Scarborough? Here you are. Watch your step. Darringer. All right, that's it. No more autographs for the day. Sorry, loyalist. Guess I lied. That's all right. <laughs> Somehow I'll get over it. Hey, whoa. Come back here. Listen up. I'm having a new chair delivered tomorrow. I need you to put it together for me, in my office. Can you do that? Yeah. You bet. <lacht> okay, der Sager, der ist irgendwie immer so ganz knapp noch entkommen. Ganz knapp dem Tode entronnen. Und dann hieß es schon, er war tot und er war es gar nicht. Naja, vielleicht haben da schon... Dann hat das, der hat da das sicher ein paar umgedreht. Ein paar Press Rack. Okay, kann ich denn hier das gleich so machen? Ohne darüber zu gehen. Na, sie schwankt da so ein bisschen. Okay, Weep war natürlich der Name von Hopes Freund. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, ist, ist der dann gestorben? Weil die haben ja gemeint, sie haben den Prequel gefunden, der ertrunken ist. Okay, kann ich das irgendwie lesen da? Still flopping about Damn here. Was? Outer breath? Woke up this morning with a hark in my mouth. Uh, okay. 
Na, das sind wohl irgendwie Teile von einem, naja, was halt der Sega so zum Manuskript dazu geschrieben hat, aber... Hm. Was ist aus Weep geworden? Vielleicht ertrinken wir ja auch, wenn wir da... Wenn wir da dann in diese Tunnel reingehen, dass dann irgendwann doch wieder das Wasser eingestellt wird. Vielleicht bescheißt uns ja der... Ähm... Der... Wie heißt er nochmal? Der Datensammler. Ja, er versteht es gut, denn er hat ja offenbar Gefühle für Mireille. Und Weep hat natürlich Gefühle für Hope. Hm. Mit einem Boot. Also ist das hier doch nicht Festland, sondern ist das eine Insel? Das könnte natürlich sein. Irgendeine ja, eher abgelegene Insel. Aber jetzt nicht irgendwie eine tropische Insel, sondern, ja, keine Ahnung, wo das sein könnte. Dass, äh, ja, unter der Insel dann eben diese Anlage ist. Ja, sieh hier, das ist ja wahrscheinlich nicht Hope. Da steht zwar zu Hope, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich schätze mal, unsere Hope, die ist irgendwo anders hingerannt oder so. Und das hier ist nur ein Mirror, nur in Anführungszeichen. Denn die armen Wesen, die haben es ja eigentlich noch schlimmer als die Prequels. Und ja, was ist aus Weep geworden? Er wollte mit Sega kämpfen. Und vielleicht hat er das nicht überlebt. Oh Mann, na gut, aber krass, dass ich das hier doch äh, entdeckt habe. Dieses Sega-Versteck. Aber hier gibt es gar keine... Moment. Ich muss noch mal rein. Konnte man da... Konnte man da... Ähm, auch eine Kassette abhören? Ja. Nee. Doch. Ich habe ja eine gefunden. Eine habe ich doch gefunden. Also, oder wie viel habe ich denn gefunden? Ich weiß es ja nicht, seitdem ich das letzte Mal ähm, da war. Ich, ich klicke mal einfach hier irgendwo rein. Ich habe eine Message für den Prisrak. Zu all you Ghosts, sulking around these Halls, ich habe etwas zu sagen. Ich glaube, das kenne ich. Du hast alle das gleiche Bill of Goods von His Majesty King Treglazov. Ja, das, das kenne ich, glaube ich, noch. So, dann probiere ich mal das hier. Zager hier. Gonna try a different format tonight. We're gonna. Hey! Hey! Ah, das kenne ich auch. Okay, da hatte er den einen Prisrack gefangen genommen und. Huch. Achso, jetzt muss ich hier reinklicken. Ähm, und. Genau, und hat den dann aber wieder freigelassen und hat ihn vielleicht umgedreht. Und der Pris Rex selbst hat dann irgendwie Matty gegenüber gesagt, ja, ich bin da entkommen. Naja. So, und das hier? Ja. 
You can always find a crime. That's their motto. That's their mantra. They tattoo it to the inside of their f***ing eyelids. You can always find a crime, and it's true. You can find almost anything if you look hard enough. But you know, the one thing you'll never find, no matter how long you search for it, is the end of a good conspiracy. Just when you think you've caught the beast by the tail, you round a corner and discover it just keeps going. It's never ending. It's all tail. And while you're gunning further and further down the rabbit hole, they're watching you. They're waiting for you to slip up, forget to rewind, run a red light, or play your T-Rex bootleg too loud after 10 p.m., which you only did because your ex-wife won't shut up about you not having a square job like all her friends' husbands with their starch white collars and their paisley ties. Carol! But my point is this. You think you're onto them. But they're onto you. You try to track them, follow them, find out their dirty little business. And that's just an open invitation for them to find out yours. <laughs> so what am I saying? What? What am I saying? Am I saying you shouldn't pay attention? No, I'm not saying that. What I'm saying is, be smart. When you tail a suspect, you don't follow too close. If the winds change, they smell you coming up behind them. I'm telling you, you gotta be smart if you want to unravel a good conspiracy. So rule number one, don't ask questions. At least not out loud or to anyone that's alive. Rule number two, pretend you don't give a you see them dump a body in the marsh? Act like it's no big thing. And rule number three. Rule number three. Rules one and two. If you don't ask questions, you'll never learn the truth. And if you look the other way when bad happens, then just get away with it. Best thing you can do is to make a scene. Make a mess of things. Look like a screw-up. Once they've written you off as a joke, go be smart. You can't break a few eggs without making an omelet. Just don't let them know you learned how to this is Zager, and I'm telling you, don't trust anyone, not even yourself. <lacht> ich glaube, das hatte ich auch schon gehört. Also mir kommt so ganz dunkel bekannt vor, also tut mir leid, wenn ich das jetzt nochmal spiele, aber ich weiß das ja nicht mehr, es ist schon so lange her. Und, äh, na gut. Gucken wir mal das hier noch an. Right on. Zager here. Hi. I've decided to join the internet craze. Now this is a big step forward for me. I'm not what you'd call tech savvy, exactly. <laughs> I walked into a software store once looking for some help. A smarmy kid behind the counter laughed in my face because I didn't know how to turn my computer on. <laughs> well, <laughs> screw you, kid. At least, unlike you, I can turn a woman on. <laughs> what were we talking about? Ah, the internet. The internet. So, point is, not a quick study. But I think I'm finally getting the hang of this dot-com business. It's real simple, actually. The hard part was coming up with a proper URL. Then it hit me. As someone who's always defined themselves by what they hate, I realized exactly what kind of site I needed to make. So for all you listeners out there, you are in for a treat. Today, I unveil the greatest website in the history of, well, anything, really. <laughs> it's, um, what is it? There's a W, and a W, and then another W, there's three W's, and then killyourinternet.com. It was actually my second choice, but was taken, and apparently you got to pay for these website things to be hosted, and the whole thing reeks of a scam, honestly. Now, so far, there's nothing on the site, and I realize that. But, I got me some big plan. All of Tregzov's dirty little secrets. Some blogging posts, could be cool. Maybe, maybe even tasteful nudes. We'll see. Also, if anyone listening knows how to generate web traffic, please email me at um, uh, Zager, uh, that at symbol thing, and then killyourinternet.com. Just all one word. Okay. 
Until next time, don't trust anyone. And don't trust any websites either. Because some of them will put cookies on your computer. Whatever the f*** that means. Okay. Sega kennt sich nicht so aus mit dem Internet. Äh, ich frag mich ja, ob die... Ob diese Webseite, ob es die gibt, ob Camouflage die vielleicht wirklich reserviert hat und ob man da was sehen kann. <lacht> Müsste ich mal äh, später ausprobieren. Würde mich ja interessieren, weil, weil sowas finde ich immer ganz witzig, wenn man dann... Ja, also gibt's ja, hat es ja schon öfters gegeben in Computerspielen, dass irgendwelche oder dass äh, ein YouTube-Video irgendwo angezeigt wurde oder der die die Adresse von dem YouTube Video. Aber sowas sowas mag ich ja immer sehr gerne, aber mal gucken, ob das äh, es diese Website wirklich gibt. So, und das müsste jetzt noch vom von Episode 3 gewesen sein, diese Kassette, die kannte ich auf jeden Fall noch nicht. Und jetzt haben wir noch eine Kassette aus Episode 4. <lacht> Zager here. You know, the more time I spend around the mentor, the more I'm reminded of something the librarian said when I first met him. He was quoting Aristotle and he said to me, youth is easily deceived because it's quick to hope. Well, not just youth. Anyone who's never pet a mean dog is quick to hope. Mide is one of these types. Naive. Sheltered. She believes in the Overseer's Republic. And see, the problem is, sooner or later, he's gonna turn on her. Sooner or later, he's gonna snap at her. I feel like a sack of <laughs> lying to Marie. I want to tell her who I am, you know, who I really am. But she's just not ready to hear the truth, not yet. She better to stay the course and let the overseer bite her. He'll come away with part of her hand, but she will come away with a new understanding of human nature. Mireille needs a glimpse of the real Treglazov. But it needs to come from him. I can't try to persuade her. I, I told her what I was, what I did in a past life, my time in the army, my work as a journalist, my stints in the battlefield, and she just sees the romance in it. She sees romance everywhere she looks. And that's a real problem, too. She had a life back there. Archaeology? No, anthropology? I should learn to listen better. The point is, she studied the human past to learn more about the human present. But she missed the point. Something bad's gonna have to happen. Something bad has to happen in this place before she'll finally get it. I don't want her to think we're all bad. It's not what I believe. I mean, maybe I used to. Maybe that's what Derringer believes. But they believes we're all good. And that's just as wrong-headed and twice as useless. A fact is this, kids. People aren't good or bad. People are just scared. Always were and always will be. I'm scared. Scared me is not gonna love me when I tell her who I really am. And the overseer's scared. He's a rabid dog who knows he could be put down at any point. I mean, you bite one too many mailmen, society's got no choice but to euthanize. As much as it hurts to say it, I hope he turns on Mireille soon. It'll be best for everyone. Hmm. Okay, da war Sega dann schon Hals über Kopf verliebt in Mireille, wie es aussieht. Aber ich frage mich ja, ob, ob er sie dann dazu gebracht hat, äh, was anderes zu machen oder ob sie von vornherein schon andere Pläne hatte, denn sie heißt ja gar nicht Mireille. Also ich dachte mir, dass sie vielleicht sowieso schon als, ja keine Ahnung, ähnlich wie Sega da reingegangen ist, um das von innen zu zersetzen? Ich weiß es nicht. Naja, vielleicht werden wir das noch herausfinden, was es mit Mireille auf sich hat. 
Auf jeden Fall, naja, Sega und Mireille, die arbeiten zusammen. Aber ob das dann immer so gut ist, wie Sega vorgeht, ob das wirklich zum Erfolg führt, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, 